So, willkommen zurück. Wir sind wieder da in Borderlands 2 und suchen gerade nach der Höhle, dem Wohnort von Henry. Ich überlege gerade, ob man hier oben irgendwo reinfahren kann. Ja. Naja, ja. kann ich ja rüberspringen. So. Das ist sozusagen der einfache Weg, einfach mit dem Auto rein. Jedenfalls auch der Munitionssparens. Aber ich glaube, Henry wird da nicht so leicht sein. Ich glaube, der könnte das Auto sogar kaputt machen. Jo, ich glaube, ich steige jetzt mal aus, dann habe ich ein bisschen mehr. Kontrolle ja. über die Kamera. Da ist sie. Da ist sie schon. Ist ja nicht sie. Wirklich? Also ich meine, äh, wissen wir, dass es das weiblich ist? Hätte ich jetzt so getippt, so wie er immer redet. Also er hat sie nach seiner Mutter benannt oder ihn nach seiner Mutter benannt, aber das heißt ja nicht immer irgendwas. Ja, gut, ja. Also ist durchaus möglich, ich, ich weiß es auch gar nicht. Ja, Henry regeneriert hin und wieder mal seine Schilde. So, das haben wir ihn ja auch fast. Und wir wissen ja, Henry hat äh, Taggarts Hände abgekaut. Ja, da brauchen wir jetzt eine von. Und als Belohnung gibt es den Love Thumper. Ähm, der Trick an diesem Schild ist übrigens, dass da, ähm, das eine sehr lange Zeit hat, bis es wieder auflädt, wenn es leer ist. Was eigentlich schlecht klingt, aber es hat halt einen extremen Bonus-Nahkampfschaden, wenn man, äh, wenn man eben ein leeres Schild hat. Das heißt, der Bonus-Nahkampfschaden ist hier sehr leicht und sehr lange aktiv. Mhm. Deswegen das Schild für Nahkämpfer eben gut ist. Ich überleg's mir noch. <lacht> ich glaube, wenn man nicht aktiv auf Nahkampf fokussiert spielt, ist es wenig nützlich. Ja. Ähm, Zumal hier ja der Nahkampfangriff direkt gemeint ist, ja? Ja. Also ja, es ja, ist der, äh, der, der, der <lacht> Angriff, den du halt auf äh, was F, nein, V, glaube ich, hast. In a fit of extreme paranoia, I hid my notes on the opening of the vault and promptly forgot their locations. While I grind my teeth to dust in frustration, you will retrieve these journals for me. Ich dachte mir, wir können es abwecken und mal ein bisschen was Friedliches machen und Tennis äh, ins Aufzeichnungen suchen. Ja, gut Idee. Wobei, ich glaube... Für die eine Aufzeichnung müssen wir dann ja in dieses Hyperion-Lager. Und damit können wir dann noch warten, bis wir die entsprechende Quest haben, bis wir dann noch aufweiden müssen für, äh, für die andere Quest. Ja gut, dann können wir ja vorher nach Opportunity. 
Overlook. Stimmt, Opportunity war was anderes. Ja, werden wir auch noch hinkommen, aber noch nicht ganz so jetzt. Ist ich schon oder bist du... Ähm, warte, ich wollte hier gerade noch mit dem Auto einen Gegner töten. Ich bin unterwegs. Ach so. Oder ich kann zumindest mal zeigen, wo es ist. Dann sieht man das auch. Das äh, ja, ist hier in diesem Schuppen drin. Um da hinzukommen, muss man hier ein bisschen springen. Und möglichst nicht runterfallen. Roland forcibly relocated me to Sanctuary for what he claimed was my safety. But the slack jaws who populate this city make my flesh scream. A young woman said hello to me today. I stared back at her, my mind screeching as I looked for a way to escape this unwanted interaction. As my face grew red with nauseous stress, a blood vessel popped in my nose and a jet of crimson shot out of my nostrils, splattering us both with blood. She screamed and ran away. As pleased as I was at the time, I fear causing fountains of blood to shoot from my face will not be a viable long-term strategy for avoiding conversation. Bist runtergefallen? Ja. Man kann es auch schaffen, ohne runterzufallen, aber ich wollte mal zeigen, wie es so aussieht. Ja, das ist eine Waffenkiste, ja. die ich noch nie gesehen habe. Wo? Oh. Warte. Das ist eine von diesen roten oh. aus, aus dem ersten Teil. Die sehen immer für mich so wertvoll aus. <lacht> Hier so auf halber Höhe, da könnte man drauf runterspringen und müsste dann wieder ganz runter. Siehst du? Ja. Äh, aber egal. Wir haben gute Ausrüstung. Das ist jetzt genau die Truhe, in der die legendären Sachen drin gewesen wären. Ja. Gut möglich. Haben wir noch ein paar Freunde, die von hinten nachkommen? <lacht> Na klar. Mindestens fürs Erste. Ja. Aber jetzt auch schon wieder über 50. Ne, ich noch nicht ganz. Ich habe. Na, oh, 59. Okay. Ich bin schlecht zu weniger. Aber das nächste Upgrade kostet, glaube ich, eh 100, was ich mir holen will. Von daher. Ja, also diese Tollwütigen sind echt fies. Ja, hören ganz schön viel aus. Hier haben wir jetzt auch nochmal eine kleine Erinnerung an den ersten Teil. Schönen Türmchen nämlich, die einen erschießen und aus dem Kartenbereich rennt. Ah. Ja. Und super badass. Feuer. Lass mich mal kurz vorbei. Zack. Hey, happens to the best of us. 
Okay. Ich wollte schon sagen, das kann auch gut schief gehen. Und Tentakeln abschießen zählt, glaube ich, nicht für eine Wiederbelebung, leider. Ich hätte eigentlich dran denken sollen, an der Stelle spawnt gerne mal einer. Also Tentakel scheinen doch als... Okay. Aber nur halt die, die außerhalb sind und die solche Kugeln schießen. Okay. Ich dachte, ich hätte gerade einen erwischt. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur verguckt. Da. Das ist ganz schlimm alles. Also jedenfalls müssen wir da zu dem Boot. The same questions occurred to me today as I was pinning a disemboweled skag to my front door to dissuade others from approaching it. What does Jack want with the vault key? Was the key simply charging the entire time I possessed it before Jack crowbarred it from my bloody hands? Was it waiting to unleash its alien powers on Pandora? To make Iridium appear from the very ground? Was it preparing itself to unlock even more alien ruins? I will delve deeper into this question after I soundproof the walls of my home, that I may be spared the incessant laughter and joviality of Sanctuary's citizens. You've got some health here. Tennis lebt gerne zurückgezogen, um es mal so zu formulieren. Yep. Okay. Jetzt noch Overlook sozusagen erstmal. Guck mal diese Schlaglöcher. Ich die Quest doch einfach mal. Hi man, I think Roland wanted you to go check out the town of Overlook. See if you can help the people there or whatever. Them folks been cooped up in their houses ever since they got the shivers. Dollars to donuts they could use your help. Don't have too much fun. So. Du wirst soweit, dann rede ich hier nämlich mal mit der Tür. Jo. Hallo. Given the skill with which you dispatch those robots, we of the town of Overlook thought you might give us a hand, so to speak. Hyperion, so first item on the agenda, we're all dying of a brain disease. And if you her luck, could get us three shipments of medication, we would live, which would allow me to keep paying you. Our Medicine machine needs a new battery. Please climb the clock tower ladder and remove the clock's battery. Gut, erste Medizinladung ist also da, da in der Maschine. An die wir aber aktuell noch nicht drankommen, weil die aus ist. Batterie leer und so. Achso, du kletterst schon. Ja. Wenn. Mich das alles mal lassen will. So. Jetzt hier noch ein Stückchen hoch. Und hier rüber. God damn it, some jackhole broke the clock tower! How the hell am I supposed to know what time it is now? You found the battery. Plug it into our medicine machine and buy some skull shiver medication. P please. Once I find out who thought we needed a running clock more badly than we needed shiver medication, they will be thoroughly reprimanded. Who needs a medical license? So, das Item des Tages ist entsprechend die Medizin. Kostet uns aber nichts. Two more medicine shipments. The next is carried by a traveling Hyperion requisition officer wandering the Highlands. Get the medicine from him. Without his guards, I'm sure the salesman will give you a good price for his medicine. I suggest killing them. 
politely, if possible. Wir haben da so unsere Methoden. Wir werden da schon eine Lösung finden, die für alle Parteien, für manche von allen Parteien, die beste Lösung ist. So. Da ist er auch schon. Kein Problem. Hm. Dürfen wir die Medizin nehmen? Great. You're very efficient. I respect that. The last medicine shipment was being delivered by boat, but we lost contact. Find it, please. Da kann auch noch mal so ein fieser, fieser Thrasher auftauchen. Und wahrscheinlich auf unserem Schwierigkeitsgrad auch gerne noch mal so ein super Feuer Badass. Ja. Das letzte Mal hat er mich einfach nur mit seinem Auftauchen äh, direkt in in den äh, Krüppelmodus gehauen. Ah, okay. Da hat man es halt auch mit der Macromancer wirklich leichter, weil die, wenn sie halt am Boden liegt, nicht so viel Effektivität verliert. Weil Ups, zack. Ich benutze ja. eh keine Zielfernrohre oder sonst was. So. Das sind Feuerteils, halt, wenn die jetzt hier kommen. Feuerteil kann hier auftauchen, aber ich glaube, es ist nicht. Zumindest keine Garantie. Okay. Vor allem, was die alle für Namen haben. Bei mir gibt es jetzt krabschende Thrasher. Jo. Das ist eine halbwegs sinnvolle Übersetzung. Ja, ich Auf Englisch heißen hier? sie Groper. Okay. Ich glaube, ich habe gerade unser Auto in die Luft gejagt. Ups. Das war keine Absicht. Ah, ja, kein Ding. Ich hol schon mal ein neues. Gut, gut. Kommst du klar, oder? Ja, wenn der Typ jetzt hier wieder auftaucht, komme ich klar. Aber der ist mir hinterher. Nö, nö. Ich, ich ah, habe okay. einen. Also, alles in Ordnung. So, ich kaufe jetzt hier einfach mal die letzte Medizin. So, wie ich auf die hören würde. Auf Hyperion oder auf die Frau? <lacht> auf Hyperion. Ja, man müsste eigentlich halt konsequent sein und ihre Waffen nicht benutzen. Aber sie sind halt nun mal recht gut zum Teil. So, einmal Taxi und rückwärtsgang. Wunderbar. Ja. Obwohl ja zum Beispiel die e tech waffen auch eher ein zweischneidiges Schwert sind. Auf der einen Seite schon gut und viel Schaden, aber der Munitionsverbrauch ist halt abartig. Und du tust halt viele Kugeln daneben hauen. Ja. Also, ähm, der Vorteil ist halt, dass sie bei Snipern immer deutlich mehr Schaden anrichten als die nicht e tech varianten Deswegen habe ich sie <lacht> schon ganz gerne. So, dann liefern wir doch mal ein bisschen Medizin ab. Und zu guter Letzt noch Dave. Ach, Dave. Ich 
Screw you! You can bring me medicine all day! It don't make you less of a skag sucker! Sorry about Dave. He's a... Uh... We try not to talk to him. Return to me for your agreed-upon reward. Wunderbar. Hyperion congratulates Harriet Lavis on the birth of her twin. If I had ten people like you, this town would be running like clockwork. Now that our brains aren't going to rot from the inside, let's move on to point two on my agenda. Revolt. If we are to shake off Hyperion control, the town will need a shield like sanctuaries to protect it from moonshot blitzes. If you could donate some shields to the town, I could scavenge them and build us a shield. So, für den Teil der Quest müssen wir jetzt nämlich Schilde, insgesamt fünf Stück. Hier, Just drop shields you no longer want into the grinder. Genau, hier in diese, ja. Wir haben sie übersetzt. <lacht> Den Grinder. Der Grinder. Okay. Ich glaube, das ist sogar ein Begriff, der auch in Deutschland benutzt wird. Grinder? Kann ich mir. Also zur Häcksler wahrscheinlich oder, oder ja. Pulverisierung. Schredder, irgend sowas. Hm. Um, ich will mal gerade gucken, wie viele Schilde ich aktuell noch habe, wenn überhaupt. Okay, ich habe keine Schilde. Hast du noch welche im Inventar? Nee, ich habe keine. Dann kaufen wir einfach mal ein paar. Soll ich zwei kaufen? Der Laden hat nur drei. Ich geh mal schnell los. Jo. Mal gucken. Ja, da war noch ein I was a computer engineer before Overlook's old administrator died. And left me in charge. Karima, you can't make us no techie shieldy thing. Use a woman. And now, if the town needs someone to make us a big old sandwich, then we call you. Your feedback is appreciated, David. Is that discriminating when I say I had just irgendwie auch Lust auf a good sandwich? No, no. <laughs> Wer schließt sich diskriminieren zu behaupten, Frauen dürfen keine Sandwiches machen. Ne, vier Stück habe ich. Ich habe noch den, den Love Thumper zurückgekauft aus dem Laden und einfach reingeschmissen. Das Questschild, was wir bekommen haben. Ja, so. Ja. Also eins brauchen wir noch, wenn du noch irgendwo eins hast, findest du. Ja, ja, ich habe es bei dem anderen Laden gerade eben gekauft. Ah, wunderbar. Komm schon angefahren. So. Zack. Hyperion <lacht> suggests staying inside. The outdoors are dangerous and do not have cables. So. Dann einmal hier hoch. Hat diesmal auf Anhieb geklappt. Ich glaube, beim ersten Mal haben wir die Hälfte unserer Schilde irgendwie daneben geschmissen zuerst. Naja, das stimmt. Aber man lernt ja dazu. <lacht> so. Just gonna blow yourselves up. Better quit now. Thank you for your input, Dave. So. Abgeben. Overlook Shield is finished, and I would very much like your help testing it. Head to the Hyperion outpost near by and get to the mortar cannon on the launch pad. Like hey, Karima. Know what's even better than having a working shield? Not being a woman. <laughs> oh my God! Shut up, Dave. <lacht> ja, der gute alte Dave. Ein richtiger Schambolzen. Ob das Schild jetzt allerdings der äh, der Kanone, dem Mörser standhält, sehen wir dann erst beim nächsten Mal. Na ja, okay. Also bis dann. Bis dann.